，你约我出来到底想谈什么？我是小水芹的朋友，我希望你能说出真相。绝症少女的三百六十五天的台本，是你提供的，抄袭了黑猫小姐的加油吧黑猫，可现在抄袭者却被打成了我的朋友。你有什么证据证明是我抄的？就算没有正式合同，但你和曼青的经理有资金往来，曼青的人。也都可以证实你参与过台本编剧工作的，那又怎样？谁知道这不是你们的串词？我可以联合受害者家属起诉你，就算法庭上证据不足，但你也一定会进入公众视野。我那位朋友的遭遇你也看见了，网友们可没有法官那么理智。为什么要这么逼我？我给曼青写稿子的时候，曼青合同都不给我，稿费也要全稿过才给。我连房租和医药费都交不起，还要被他们催稿，我没有办法再去抄的。我能理解你的难处，每个人的生活中都会遇到这样那样的困境，但我觉得一个人不应该，也不能，因为自己遭遇不公就让其他人受牵连。勇于承担错误，才能走好后面的路。顾南州，顾南州，饭给你买来了。人呢？顾南州，怎么好好的一个大活人突然不见了？喂，喂，你去哪儿了？我马上就回来。医生不是说了吗？叫你在家里好好休息，别到处乱跑。你等着我，我有好消息要告诉你。啊！好消息，青青，遇见你之后，我的人生仿佛都变得不一样了。我经历了很多以前不敢想象的事情，青青。我真的很谢谢你。哎呦，获奖感言就留到台上说，你在这儿就别跟我说这些客套话了吧。你要是想感谢我的话，就请我去吃海鲜大餐。没问题，别说请客了，以身相许都没有问题。你跟谁学的这么油腔滑调的？总之，青青。你对我来说真的很重要，青青，有些话一直想对你说。其实我，住手！呃，顾南州，谁允许你对我的未婚妻动手动脚？未婚妻，你们现在之间除了一份协议，还有什么？我其实，青青需要的是关怀和爱，不是冷冰冰的使唤，更不是被你当成私有物品。我和他之间的事，用不着你一个外人来评价吧？外人，起码我这个外人知道青青想要的是什么。哎呦，你们之间什么关系我都知道，除了假装订过婚，你还是他的房东、债主，所以你觉得他什么事情都要听你的，你更是把他当成是你的附属品。我告诉你，郭南中。从头到尾，你都是青青最讨厌的那种人。张毅，你别说了，我拜托你赶紧走吧，啊，别再给我添乱了。哎呀，再说下去，你师姐没法收场了。不好意思啊，那他他青春期还有点叛逆，你别放在心上。他刚才说的，对不起，是我不小心让他听见的
。不过我保证，绝对不会让他说出去。你提什么要求都行，我都答应你，成吗？你真的那么讨厌我吗？不是的，不是的，你帮了我这么多，我怎么可能会讨厌你呢？我感激都感激不过来呢。真的？真的，我发誓，绝对是真的。这我就放心了。那我今天就暂且饶过你。不过，从今天起，我要在合约里加上新的规定。什么规定？不许和异性单独相处。这也太苛刻了吧！刚才不是还说做什么都行？那我问你。怎么样才算跟异性单独相处？我哥算吗？还有，我要是签了这个协议，我有很多工作都做不了。我不工作，怎么赚钱还你钱啊？最重要的是，你算异性吗？我能跟你单独相处吗？我就是不想你和张毅单独在一起。为什么？就是不行。我困了，我睡了。喂，这也太霸道了吧！绝症少女的三百六十五天的故事，是我抄的。我知道，截稿压力大，慢心不给钱，这都不是借口。周建清对这些一无所知，他不该替我承担骂名。今天，有位小水芹的朋友找到我，跟我说了一句话，他说。我们每个人总会遇到这样那样的困境，但我们不应该，也不能因为自己遇事不公，就让无辜的人受牵连。要勇于承担自己的错误，才能走好后面的路。我知道，我错了，可我想以后能光明磊落的走下去。黑猫少女，小水琴。还有所有读者和网友，对不起，我错了。我的朋友，等着我，我有好消息要告诉你。哎，好消息。吃点水果吧，大小一致的。谢谢。你今天不是说有什么好消息要告诉我吗？什么好消息啊？哦，忘了。你今天是不是去找台本编剧了？其实我都做好背黑锅的准备了。我没有想到，你居然能说服他帮我澄清。举手之劳而已。顾南州。嗯。谢谢你。我一直以来都想跟你说一声谢谢。认识你以后，我每次遇到麻烦，都是你在帮我。你帮我让平台公平计票，粉丝朝我扔东西是你替我挡的，就连这次，也是因为我受的伤。遇见你，真的是我最大的幸运。那你想怎么报答我呀？